Здравейте, вие сте отново с Volleyball Explained Podcast. За първи път в нашето издание ще си говорим за българското волейболно първенство. Наш гост, или по-скоро ко водеш в случая, е дългогодишния журналист от нова телевизия, Антон Манол, въпреки че вече не се занимаваш с, с, с журналистика, но, но следиш много подробно българското волейболно първенство. Първо, първо как си и какви сте първите впечатления от това, което се случва, вече после ще влезем в детайли. Привет, благодаря ти за поканата. Чувствам се отлично. Страстта си остава свързана с волейбола, така че когато обичаш този спорт, без значение дали си пряко въвлечен в него по една или друга форма или не, любовта си е там. Може би да започнем от Суперкупата, която се изигра на преди вече колко десетина, десетина, 15 дни, между отборите на Нефтохимик и Хебър, като коронясания, въпреки факта, че първенството не беше завършено отбор на Нефтохимик, победи Хебър с. 3 на 0. След селекцията на отборите, бюджетите с които разполагат клубовете и така нататък, ми се струва към този момент абсолютно сигурно, че нефтохимик е най-силния отбор в България и срещата между Бургазли и Хебър доказва това, като естествено трябва да направим оточнение и да бело да подчертаем, че е напълно логично в началото на сезона и предвид на тази фаза от около 7 месеца отборите да не са в оптимално състояние. Може би е време да погледнем и към другата така по-актуална тема, която е свързана с, с българския волейбол и по-конкретно клубния волейбол – първенството. Първенството стана така доста щекотлива тема, защото беше създаден нов формат. Формата, така наречения формат с две осмици, първа осмица с втора осмица, като за целта, за да се оформят двете осмици, бяха проведени четири предварителни турнира. На теория формата сам по себе си е интересен и интригуващ, дори бих казал. Аз не виждам нищо лошо в Формата, но говорим само единствено за теорията. Аз мятам, че в настояща ситуация, в която се намира клубния ни волейбол, този формат е напълно излишен. Най-сериозният проблем на българския клубен волейбол е, че към него няма достатъчно голям интерес. Към момента нашия волейбол е по-скоро бутиков и това не е някакво субективно мнение. А това е мнение подплатено с факти от гледна точка на това, че няма достатъчно сериозен интерес дали чисто зрителски в залите или пък телевизионен от към рейтинг. Това е факт. Интерес е липсва и а, трябва да се направи необходимото, за да може към българския клубен волейбол да има по-сериозен интерес, да има повече заряд в самите срещи, тъй като в този си вид, този формат не предполага да има интрига в двубоите, което автоматично означава, че едни потенциални спонсори, които трябва да бъдат привлечени и това е смисъл на този формат. А евентуални такива спонсори просто няма как да проявят някакъв интерес и да им инвестират дадена сума предвид на това, което се случва. По-скоро, ако мога да използвам някакъв вид метафора, при липсата на основа, за мен в българския волейбол има такава липса фундамент. Чрез този формат се опитахме да сложим покрив. На фона на твоите разсъждения, какъв би бил подходящия формат в момента? Миналата година бяха 12 отбора. Факта е, че в България няма достатъчно класни състезатели, които да оформят повече от 10 отбора. Може би ориентировачна цифрата, но там някъде е границата според мен. И това не е само мое мнение, това изразих като позиция доста от ръководителите в... и треньорите, бих казал, в българския волейбол, още преди 2-3 години, ако не ме лъжи паметта. Предвид на пандемията, аз не виждам никакъв проблем да беше запазен формата и от 12 отбора, с 8 отбора в Суперлигата, в първата усмица. В момента българския волейбол губи 2 до 3 много качествени тим. Един из Междулевски локомотив ще играе във втората осмица, което е много сериозен проблем, поне за мен. Дунав също така е отбор, който можеше да даде доста на първата осмица. Беро е също един много интересен отбор, който а, има финансова подкрепа, има зала, има така интересен облик, съставен от младежки национали, някои по-опитни състезатели и така нататък. Да започнем директно с групите. Първата група, която беше с водач Хебър, мачовете се изиграха в Пазарджик. Хебър, Око, Плодив, Левски и Черноморе. Изведнъж Левски изтегли, оказва се, че изтегли къс клечка, понеже най-сериозният отбор от тези, които влизат един вид в тази разширена първа лига, супер лига, 
попадна при Левски и Левски загуби от Локопловди в Пазарджик след доста посредствена игра, въпреки че предния ден беше съвсем накосен да победи Хебър. Водеше с 2 на 0, загуби с 3 на 2. Къде беше разликата между представянето на Левски в първия матч, в който те определено играха доста добре и защо се сринаха така нещата във втория? Ами очевидно все още няма устойчивост и това е напълно логично, защото бяха привлечени нови състезатели, макар и голяма част от тях да са опитни и все пак за да оформиш един на отбор и да създадеш така една добра организация на игра и цялостно да имаш едно хубаво ниво на игра, ти трябва време, това е ясно. Сетих и още нещо свързано с липсата на продукти и сериозната дистанция, която има клубния ниво лево, спрямо така сериозни и класни пърнаства в Европа и света. Какво е предвид? Доста от отборите да речем, нямат сайтове. Има някои, които върват много добре в последните години и се развиват и в социални мрежи, което е абсолютно задължително. Все пак сме 2020 година и... Левски света хебър се начало, да. Да, света Горе, се да. дигитализира все повече и възможността да, да имаш досек с своите фенове и с аудиторията като цяло. Предполага, че ти задължително трябва да си активен в социалните мрежи и във всякакви вид платформи, които по някакъв начин могат да, да те доближат до феновете. Ти остави, между другото, извинявай, че те прекъсвам, но ти остави сайтове, но те даже и фейсбук страница няма. Точно така, аз се замислих покрай това, което ти сподели, че се опитал да намериш информация. Да намериш информация като цяло за съставите на българските отбори или за това, което се случва в първенството, е изключително трудна и сложна задача. Нефтохимик, да речем, който е шампион на България и може би най-сериозен отбор в България в последните години, отбор с така традиции, няма сайт. Между другото, самия факт, че си говорим повече за Левски се дължи и на факта, че Левски предоставя информация за това, което се случва в социалните мрежи. Абсолютно. Това е факта, поради който говорим повече за Левски. Просто има повече информация за тях. Групата в Бургас, Нефтохимик, ЦСК, Дунав и Тетевен. Нефтохимик се класира директно след три победи, въпреки че загуби един гейм от ЦСК. ЦСК след това успя да победи Дунав втори път. В Руси си стрина два, след като първият матч също завърши в Тайбрек и също се класира за осмицата. Понеже ние си говорихме доста за, за Нефтохимик. Да те питам за ЦС какво мисля, защото те буквално, ще го кажа на много такъв художествен език, обаче те буквално от дърво се опитват да направят салам. Сашко Попов продължава да, да работи в е, някакви невъзможни на пръв поглед условия и успоредно с това да постига и някакви резултати. Което е... Му се получава да, даже. Което е парадоксално, но всъщност цялостната ситуация въобще не е, не е смешна и не е забавна. Е огромен проблем за българския ни волейбол, защото ЦСК е най-титулвания клуб. Ако погледнем в исторически аспект на нещата, ЦСК е марка и ЦСК е задължителна част от уравнението, заедно с Левски и още някои отбори, които наистина, чисто исторически, са явления в българския волейбол. Примерно към следващата група. Добруджа, Пирин, Берое и Арда, които играха в Добридж. Добр... Добридж. Добруджа се класира с три победи, Пирин след две победи срещу Берое. По отношение на Добруджа, отбора изглежда доста добре като единици и очевидно ще се нуждава от малко повече време, за да изчисти Своето лице имаше колебания безспорно и това се видя в двубоя с Пирин, дори в третия гейм. Срещата вървеше по-скоро в посока на гостите от Разлок, отколкото добро же да спечели, така че двубоя не беше толкова лесен, колкото може би се очакваше. Като говорихме преди малко и за раздутото първенство, там пък Арда още не се яви за последния матч, той беше спечелен от състава на Добруджа служебно. Ми това е абсурд, ако питаш мен, защото няма как в елит един отбор да реши, че иска да премести матча за друг час, при положение, че има регламентирана и ясна програма, която е координирана и с телевизията излъчващи матчовете. Сега този матч не беше телевизионен, но така или иначе има програма, има правила, които би, би трябвало да се спазват. Хубавото е, че все пак, за разлика от предходни години, когато се правиха дестили на компромиси, сега по всичко изглежда, че такъв няма да бъде направен и че Арда ще бъде санкциониран и то сериозно. И за мен това е изключително положителен сигнал, че волейболната лига и федерацията като цяло се разграничава това, което се правеше в последните години. Последната група Монтана, Марек, Ботев, Луковит и Славият. Тяхната група си изигра малко по-късно, с няколко дни по-късно, тъй като в отбора на Монтана имаше няколко диагностицирани състезатели с коронавирус. Монтана спечели групата, като загуби гейм от Марек, а съответно Марек победи в матча в самата група Ботев Луковит. 
който е трети отбор в групата, те ще играят втори мач в Луковит, който предполагам Марек пак ще спечели, ще се класират, което е най-логичното нещо, което ми много да се случи. Значи ще прекъсвам, отколкото разбирам, май и двобо няма да бъде в Луковит, без да съм 100% сигурен, а в друга зала, защото тази в Луковит просто не отговаря на условия. Да, това не е изненада от много. Да. Така че може би те ще са достатъчни за провеждането на мачове от втора осмица, но не и за провеждане на плейоф или пък евентуално за срещи от първата. Което, което най-вероятно и няма да е нужно. Точно така. И, и всички го знаем това. Знаят го и хората, които. Тоест драмата е за един матч. Ръководят българския волейбол. Да, да. Няма драма, да. Аз затова казвам, казвам, че някакси това упражнение с формата беше ненужно, защото беше ясно, че 30-35 до 40% от отборите просто нямат абсолютно никакъв шанс и те са наясно. Това и всички са наясно. Това така, че да се правят тези плейофи, за да видим, че Славия Черно море, Арда, Луковити и така нататък нямат абсолютно никакви аргументи и досек към момента с едно добро професионално ниво. Да се прави този експеримент беше ненужно. Сега въпросът ми за Монтана е следния. Понеже те взеха две от, отново, даже бих казал, взеха две млади момчета от втори отбор на Локомотив Новосибирск. Отбор на Монтана вече се превръща като един такъв филиал на Локомотив Новосибирск. Преди няколко години Константина Баев, много млад, по 20 годишен беше тук, на труп опит. Тана шампион на Русия, вярно пак при прекъснато първенство, беше резерва на, на Фабиан Джизга. Тази година е титулярен разпределител и се справя доста добре. Нямам, нали, така логиката сочи, че най-вероятно са перспективни състезатели с много добър потенциал. За мен не е това тема. Аз си преди съм имал възможност да казвам, че тази концепция в Монтана за мен не е резонна и ще споделя защо. Когато залагаш на всяка година общо взето на чужденци, това предполага да бъдат достигнати резултати. В Монтана такива няма. Монтана не е спечелил абсолютно нищо с тази селекция, което е в някакъв вид противоречие с селекцията, която се прави и за мен там смисъла се губи. По-скоро съм привърженик на това, че би трябвало да се работи с български състезатели и те да се развиват, отколкото да развиваме чужди състезатели, макар и класни. Много връщаме се към темата с Левски. Този, тази стратегия за развитие в последните години за мен е изключително точна и адекватна с привличане на треньор, с сериозен опит в Италия по отношение на детско юношеския волейбол създал плеймейкър като Симона Джанели, да речем. Той бе привлечен за да развива детско-юношеския волейбол в Левски и да предава своя опит на всички възможни нива в този клуб. За мен това е начина да се развива българския волейбол и това е правилният път. Добре, благодаря ти за това, че успяхме днес така доста подробно да се поговорим за, за българското първенство и се надявам, че по-нататък пак ще имаме тази възможност. Така че отново ти благодаря за, за това, че при каната днес да бъдеш ко-водеш на Volleyball Explain Podcast епизод 7. За мен беше удоволствие. Уважаеми слушатели, радвам се, че ни слушахте. Надявам се, че ще го направите и следващия път. Без значение къде сте ни слушали, дали в Facebook, вече сме и в Spotify, в още няколко платформи за, за слушане на, на подкасти. Ако харесвате нашето съдържание, може да ни подкрепите в Patreon с линк, който оставаме под публикацията. Отново ви благодаря и се надявам, че ще ни слушате и следващия път. Без значение от това дали говорим за българското, за италианското или за полското първенство, или пък имаме гост в подкаста Първо Чао!